Yo, what's going on guys? Welcome again sa Pino Einstein. At syempre today, itutuloy na natin guys yung part 3 ng program simulation ng DICT examination, no? Which is the ICT Specialist Proficiency Examination. So, bago natin guys simulan to, I recommend you guys to to watch my previous videos, which is the part 1 and part 2 sa mga wala pa nakakapanood, no? Kasi yung part 1 and part 2, Kasama po yan po sa uh, DACT examination. So, yan po kadalasan na malabas. So, ginagawa po doon sa exam is, ikukombine nila yung loop at saka yung if condition sa isang problem. So, kailangan nyo masolve. So, dapat yun ang uh, unahin nyo muna guys. Sa mga wala pa nakapanood bago kayo mag-proceed dito. So, itong part 3 guys, ito na yung pinakalas na topic natin for program simulation. Kasi, uh, ito na yung alam ko na kadalasan doon na malabas. So, Pagkatapos ito guys, didiretso na tayo sa number system, no? Which is uh, binary numbers, no? Pag-solve ng binary numbers. So guys, um, baka nagtatanong kayo guys, bakit inuna ko yung program simulation? Kasi, nung natake ako guys, nung experience ko, biligyan kami ng test 1, test 2, test 3, and test 4. Sa test 1, uh, multiple choice. So, mostly done is uh, data structure, number system, no? Tapos mga uh, system development life cycle. So, Natalakayan natin guys, no? Kasi uh, yan ang kadalasan na malabas sa multiple choice. Then sa test 2, test 3, and test 4, programming na guys. So, gagawa kayo ng program sa papel using paper and pen, no? So, kaya inu natin itong program simulation kasi ito yung mas, mara mas maraming tanong kumpara dun sa iba, no? Kaya, since malapit na kasi yung examination nyo, mas maganda. Ito muna yung pinakaunahin nyo guys ang program. Paggawa ng program sa papel, no? So, mag-practice kayo guys para masolve nyo agad. Para maging madaling lang para sa inyo ang mag-solve ng program, no? So, mag-practice na kayo sa papel nyo. Mag-program. So, today nga, ipapag-usapan natin guys. Siyempre, we are, we're now in uh, Program Simulation Part 3, Diagnostic Examination ng ICT Specialist Proficiency Examination. So, we're going to talk about array, no? So, ito yun yung last kong uh, tuturo sa inyo guys sa Program Simulation. So, we're going to teach, teach you guys how to use array, no? Sa so, kapapakita ko sa inyo guys, doon na yung lumalabas doon sa exam. So, <coughs> ano nga ba yung array? No? What is array anyway? So, array... An array is a data structure, no? Data structure siya, consisting of collection of elements, no? So, isa parang siyang storage, no? Ng mga elements. So, ano yun? Marami yun, no? Values or variables. Pero siya store, pwede siya maglagay ng value, numbers, or uh, strings. At pwede rin siya maglagay ng variables, no? Each identified as by the list one array index or key. So, bawat uh, content ng uh, array, no? Sa mga bawat element, may mga index yan. So, sa index number, bawat index is merong value, no? Na nilalaman. So, ano yung sabihin nun? So, mapakita kasi guys kung paano mag-program uh, muna using array. So, for example, guys, no? Uh, gagawa tayo ng array. Pero ngayon, tuturo ko pa yung, uh, yung paano mag-declare muna ng array, no? Para may, kapag declare kayo ng array, gagawin lang yan man is, uh, I'm going to, to write down the integer. For example, so I'm going to use integer for the type of the array, no? Then, open close brackets. So, you're telling the C sharp na, magamit ka ng integer type na array, no? Then, sa magiging storage natin, no? I will say just storage, na lang. Yan. Equals new int. Yan. So, sa loob dito, guys, no? Kailangan lagyan natin ng number. So, for example, maglalagay ako ng 5, no? So, ibig sabihin, guys, you're uh, telling the C sharp that the capacity of this array is 5, no? So, gagawin natin next is, for example, guys, no? Maglalagay ako ng loop for each int x in storage then 
So, ito maganda sa C-Sharp, guys, no? Pwede ka gumamit ng for each, no? Sa for each, uh, let's say, console, that, right, line, alam nito, is x. So, pag nag-print tayo, guys, kapagkita ko nyo, guys, kung ano mangyayari. Kapagkita nyo, guys, no? Ang pinirint lang niya, puro zero. <laughs> Bakit? Yan ito. Bakit ganito, no? Kasi, ang sinabi mo lang naman kasi dito is, capacity niya is 5. Sabihin, hindi ka man nagsabi na mag-store ka ng data. So, understanding na, puro zero yan. Kasi, hindi naman tayo naglagay ng numbers. Masabi lang naman natin dito is capacity ng array. No? Paano yung magiging, yung bilang niya, yung, yung, uh, ilalaman, no? Kanyang range, no? So, para malagay natin number, Nagawin lang naman natin. Yan, o. No? Lagyan ako dito ng uh, storage. And then, I will say, for example, index 0 equals, for example, 100. And, yan. So, pag replay tayo, yan. Napansin nyo, guys, no? Nagkaroon ng 100 sa index 0. Ito yung sinasabi na index, no? Ito yung uh, sinasabi na index 0. Sabi ko dito, is storage. sa Nagagay ako ng index 0. Ibig sabihin, it, na, itong, itong nakikita nyo, guys. Ito yung sa index 0, itong may, may 100. Yung index 0 ng array natin, which is storage, ang may laman na 100. No? For example naman, nagagay ako dito. Uh, let's say, sabihin ko na... Four. Yan, no? Basta nyo, guys. Naglagay ako na, bakit 4? No? Sabi ko dito, storage 4. Index 4. So, kasi, so, napansin nyo, guys, kasi ang array, ang index niya, magsisimula sa index 0. Kasi, 0, 1, 2, 3, 4. So, kaya napunta yung 100 dito, kasi sabi ko, index 4. So, ayun sabihin, nandito siya. No? So, yan na guys, kapag uh, mag-assignin ka ng number sa index, bawat index ng uh, array. So, pwede ka namang gumamit guys ng uh, something different, no? Na hindi mo na kailangan pa o sa isa yung pato na pag-assign pag ng uh, number sa isang array. So, pwede ka namang gumamit ng loop. For example guys, I will write down 4. Yung salab nito is int x equal 0. then x less than storage dot length and then x plus plus console dot right line Colon. And then, dito guys, ang storage. Then, kunin natin yung uh, integer na x equals convert dot to console dot read line. Ayan. No? So, basically, ang mangyari dito guys, bawat loop, no? mag store ng number dito sa bawat index. Bawat loop niya, magbibigay siya ng number sa bawat index. No? So, hanggang sa, mabot siya dito sa length. Itong storage that length, guys, yung isipin itong length, guys, is yung range. No? Yung range ng uh, capacity ng array mo. So, sabi mo dito, length, ibig sabihin, uh, number 5. No? Index 5, ibig sabihin, nasa last number siya. So, mag end siya sa last number ng index. Yun ang basically yung mangyari dito, guys, no? So, input tayo, guys, for example. Yan, no? Lagay ako ng, um, er, right line pala yung lagay ko, no? Kasi ayos lang. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Nakita nyo, guys? Klaro ba, guys? 
Talaga, tanggalin natin yung uh, right line. Kasi mukhang... No? Ayan. Para makita nyo yung, ano, kailangan... No, Bukay na gano'n siya eh, nag-unulay na eh. Eh, pwede mag-type ako. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nakita nyo guys? Ito yung output, no? Ito naman yung tinipe natin. So, napansin nyo guys, no? Mas, madi, mas mabilis siya paglagay ng input ng number. So, ilulok na lang, no? Kesa isa-isa yung pa natin. Bawat index. Ayan, guys, no? So, ito guys, pwede naman kayo gumamit ng ibang, ibang for yung standard form na for loop instead of for each. So, pwede ka naman gumamit ng iba. For example, lagalay ako dito. Ayan. For int Uh, say, y na lang, equal 0, y, is less than, storage, dot, length, no? and then, y, plus, plus. <coughs> console, dot, y, By the way guys, no, ang right line, no, maging new line. Bawat kata, uh, bawat print, maging new line, no. So, dito kayo lagyan lagi natin yung storage. Then, yung, uh, yan. Ang ginagawa nito is, ilalabas nyo yung output, no. Output ng bawat index ng array. So, i-play natin yan, guys. Yan, lagyan tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, guys, no. Same mo pa rin kanina sa for each, no. So, isa na dito yung way, guys, para malabas natin ang uh, output niya. Pwede na kayo gumamit, guys, ng do while while. Pero, I recommend you, guys, na gumamit na ng, ng for loop na lang. Kasi, mas organized, kat saka new one line lang siya. No? Mas madidibag mo ng maayos. No? So, for loop na lang gamitin nyo, guys. Or, kung, uh, no, si siya pa nga gamitin nyo sa, sa examination, DACT, sa diagnostic. Uh, 4H, maganda rin gumamit ang 4H. No? Or for, for standard form na 4D. Yan ang gamitin nyo guys. Na recommended ko yan. So, ito guys. Uh, wait. No? Para magka... So, yan gawin ko. No? Yung convert niya yung uh, integer, yung kung ano mo, then store niya dito. Bakit kailangan yung convert? Kasi, itong, sabi ko di ba kanina, itong storage is integer type of array. So, ibig sabihin, kailangan i-convert nyo kung yung i-type mo. Kasi, kinoconsider niya as a string. Kapag ka, uh, hindi mo siya kinonvert, no? So, pasa, hindi mo yung i-pasa mo yung string sa uh, integer. No? So, dapat, uh, integer din na pasa mo. So, dito guys, no? Um, merong weight guys na hindi naman kailangan na ganito. Or gusto mo uh, magkaroon ng specific or uh, magkaroon ng fixed na number, no? So, pwede nyo gawin na lang. Uh, for example, nalagyan ako dito. Yan. So, by the way, guys, no? Uh, hindi lang uh, intang pwede mong gawing array. Pwede mong gawing array yung string. Character, no? Pwede nyo gawin yan. Instead na integer, no? Pwede nyo mag-gumaka ng array na ganun. Sa, ano kasi, sa DAC dissemination, hindi naman commonly gumagamit ng, ano, ng string sa character. Mostly yung numbers ang ginagamit. Kaya, pinapakita ko sa inyo guys dito ang paggamit ng numbers sa araw. So, dito guys, uh, for example, nagalagay ako ng fix na number. Kasi sabihin natin na uh, 0, ay hindi, 20, 30, 40, 50, 60. Yan. Nagalagay ako ng fix na number na 60. So, ang gagawin natin dito, no? Um, hindi nang kailangan na mag-ano pa, kasi may, pati tayo mag-type, eh, may number na. Pero pwede mo nang gawin, no? Pwede mo tanggalin na lang natin to. And then, pakita na laman ng array. So, start natin. Ayan. Pakita nyo, guys, no? Automatic na siya, no? Hindi mo na lang mag-type pa. No? 
Baka lumabas din na siya exam sa, ID, sa diagnostic examination na maging prepare kayo. So, may dalawang way. Gusto mo maging fix na number, pwede kayo mag-type na lang number. Pwede, kung gusto niya naman ng, uh, ng empty na array, Lagay na kanina na pinakita ko ang yung gagawin nyo. No? Lagay na index sa, sa loob ng brackets, maglalagay ko na number para sa uh, length or range ng uh, array. No? So, dito guys, uh, so, for example guys, no? when sa mga lumalabas kasi na problem doon sa diagnosing examination, no? ang uh, nagpa-sorting, no? uh, may problem doon na kailangan masort mo yung array. So, bibigyan ko ngayon kayo sa quiz. So, bukod sa doon sa quiz ko sa part 2, isasabay ko na lang siguro sa part 2 yung quiz natin sa part 2, saka sa quiz natin ngayon. So, isasabay ko sa isang, uh, ano, kasi total, ito naman yung last na part part ng, ano, eh, ng program simulation. So, gagawin nyo guys, no? For example, magkalagay ako dito ng number, uh, 500, 3 4 hindi hindi na 5 hindi 3 4 tapos ayun tapos 21 ganun na natin 100 <laughs> 400 yan so uh, gusto ko guys uh, sagutan niyo sa ba sa papel niyo no Bukod sa sinugutan nyo sa part 2. So, ito yung karugtong. Then, sa next natin, next ko na video, so, mapakita ko solution nito nung part 2, saka quiz nung part 2, saka quiz nito ang part 3. No? So, gusto ko sagutan nyo ito, guys. Gumawa ko nyo ng code sa papel. Picturean nyo na lang. And then, gusto ko mangyari na masort mo tong number na to. No? I want you to sort this number using loop no pinakita ko na di ba nagpakita na ako paano gamitin ang loop sa height condition so kung gusto niyo gawin ito ganyo guys sa uh, masort nito itong number no so ito guys so paggamit ng array no so hopefully meron kayo natutunan ngayong araw na to inuwit ko guys no isasabay ko na lang yung quiz doon sa part 2 and ngayong part 3 no sa susunod kong video so uh, ito yung magiging uh, So, papakita ko sa inyo guys ang uh, paano mag-solve nun, no? Ang, ano yung magiging uh, answer niya. Uh, Pagkatapos ito guys, next na tayo, next topic na tayo. Thank you so much for all of your support guys. Um, uh, God bless everyone.